，何建公主，尹娘娘。要不是今日荣亲王百日祭祀，也难得跟公主见上一面。公主近日可好？甚好，谢尹娘娘关心。听说上回令娘娘想要带走您的七公主，结果被您和蒙古嫔妃们一闹，反倒连你们的请安都免了，令娘娘闹了个好大的没脸。这样的人。只会在皇上面前狐媚讨好，对上冒犯太后，对下又不能教养好儿女，让咱们六宫怎能敬仰？这前两件我倒是知道，这不能教导好儿女，又是如何呢？一心只想往皇后位子上爬的人，会怎样教育儿女呢？公主若是不信。他可以自己派人去看看。永言，在上书房都学了什么呀？我阿玛让师傅教我《孝经》，我都认真学了。我阿玛说，皇家子弟除了孝，更要忠，先君臣，后父子。好孩子，你和阿玛说的没错，但是你要记着，不必什么事儿都听你皇阿玛的。你我是母子，血浓于水，你心里呀、啊、只能向着额娘。嗯嗯，不管以后发生什么事情，你都得护着额娘，和额娘一条心。记住了吗？嗯。走。千真万确，听您的吩咐，小德子近来总盯着皇贵妃那儿，他亲耳听见的。哼，这种女人，就是玉坤宫倒了，她的脚啊也不配沾上中宫的一点泥。看来，尹妃他们说的都是真的。皇贵妃，真是这么教导永言的？儿臣不敢欺瞒皇阿玛，永言还小。留在这样的生母身边，太容易被影响。近朱者赤，自然好，就怕会近墨者黑。唉，景色，有些话，朕也只能和你说说了。自从永琪薨逝后，环顾宫中，能继承皇位的皇子，只有永琪，还有永言。这永琪啊，虽然年纪长些，但经历了风波，性子别扭。如今给你皇祖母养着，也不知这性子能不能改过来。这永言吧，虽然机灵，但年纪尚小，未来如何也不好说。就是永言年纪小，如同一张白纸，可以任意描画，如今竟被生母教导着，不与君父一心，实在令人担忧啊。咱们爱新觉罗家的皇子，岂能容这样的生母教养着？玉华，奴婢在。你和金宝去永寿宫，将永灵交给尹妃养着。这景云呢，就留给客嫔。至于永言嘛，就送去寿康宫，给太妃们细心教养着。是。皇阿玛，皇阿玛，是否龙体不适？这没事，花吗？额娘，儿子好罚，皇阿玛让儿子抄的这个书，儿子不想抄了。罢了，歇会儿再抄。但是呢，皇阿玛给你安排的功课。还是要完成的。是，玉壶姑姑，玉壶姑姑，我们主在休息呢，您……哎，奴婢请皇贵妃娘娘安。玉壶姑姑怎么来了？皇贵妃娘娘
，奉皇上旨意，即日起，十七阿哥由尹妃娘娘抚养，九公主由恪嫔娘娘抚养，十五阿哥挪去寿康宫居住，由太妃照料。皇上怎么下了这般旨意？皇上还说，往后所有蒙古嫔妃都不受您管束，也不必向您请安。你也别计较。那本宫还算什么皇贵妃？您自然还是皇上亲封的皇贵妃。那永言能不能留下？他从小是在本宫身边长大的。皇贵妃娘娘，奴婢只能说一句：您都教了十五阿哥些什么呀？皇上知道了，如何还能把他留在您身边？那奴婢带小主子走了。放肆！谁敢动他？是阿哥，是阿哥，是阿哥，怎么说阿哥？阿哥，阿哥，说，没事，没事。那拉氏的孩子，本宫的孩子偏要被带走。乌兰那拉氏，他被困在异国宫，他还是不放过本宫啊！主儿，他已经断发，禁足，又被夺了册宝，他已经什么都不是。你这个贱婢！这个吃里扒外的东西，你给谁说的？没有，奴婢没有，奴婢一心为主，怎么会吃里扒外呢？看着我，你再说一遍啊！这些变故都是从你去了安华殿，见到乌拉那拉什开始的。你背叛本宫，你敢背叛本宫？你本宫娘娘着实掳了奴婢去，可奴婢什么都没有说，奴婢一心对主，什么都没有说呀。主息怒，主，吹蝉最忠心，断不会背叛主。主，皇上的命令不可违抗，您万不能生气。这要是皇上知道了，怪罪下来，咱们又担待不起。主息怒，主息怒，主息怒！我的永远，我的永远。主，主，主，主，主，心急诊犯了，快去请太医！快呀！